Hi students, now we will the video la call Pearson's coefficient of skewness pathi na paaka poro. Alla vande paaka poro the continuous series. Already uh, individual observation or discrete series upload pani thay. Namma channel la yiruko paak lena paarga. In the video vande continuous series. Romba be easy ana problem. Ipo kani formula enna abdi na skewness orda formula na na mean mean minus mode divided by standard deviation. That is mean or simple and x bar and then so long mean of din solvanga mean or simple when the x bar. Yes, and I know standard deviation in the simple and I know so long as standard deviation so long as in the formula we use panla all the thing in the formula use panla in the formula and then three into mean minus median divided by standard deviation in the end lay the other formula now we use panano if on our one day in the mean minus mode divided by standard deviation in the formula that use panapora. If you have a problem, calculate the call Pearson coefficient of skewness. If you have x value and f value, you can calculate the value of x value. If we have a value, we can calculate the value of 0, 2, 5, 5, 2, 10, 10, 2, 15. If we have a problem, we can calculate the value of x value. We can find the value of x value. That is individual observation, discrete series, and continuous series. We can find the value of x value. Now, continuous series, we can find the value of 0, 2, 5, 5, 2, 10, 10, 2, 15. If we have a value of x value, we can find the value of x value. This is the value of x value. Individual observation एबडी फाइन पढ़ाना हूँ, discrete series एबडी फाइन पढ़ाना हूँ, ना वैर वीडियोस ला पोटर के, ना हम चैनल ले ये रखे, arithmetic mean ला पोटर के, पाक लेना पारंगा, आदि पातिंग ना अगल clear है ना explain पनीर पे, इप्पो, ना हम की इधर वंदे continuous series type आना problem आ रही है, तेरन जुटे, इधर एबडी पांडर दिन पाक लाम, first ना हम को वंदे formula है ना, क्यों ना जोड़ा divided by standard deviation இதா வந்து என்னது skewness ஓட formula first up நம்க்கு என்ன தெரியும் நும் mean கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கப் பிறாம் mode கண்டுபிடிக்கும் அதுக்கப் பிறாம் என்ன கண்டுபிடிக்கும் standard deviation கண்டுபிடிக்கும் அப்போம் first நாம் என்ன find பண்ணப் போரும் அப்படினா mean வந்து find பண்ணப் போரும் mean find பண்ணும் அதுக்கு formula தெரியும் mean find பண்ணுக்கு continuous series ஓட formula என்ன இது வந்து continuous series type பான problem தானே so mean எதில் தான் நாம் கண்டுபிடிக்கும் continuous series formula use பண்ணினா நம்ம mean, mode, median, standard deviation எல்லாமே கண்டுபிடிக்கும் so mean ஓட formula என்னா x bar is equal to a plus summation of fd divided by summation of f இதான் வந்து என்னது mean ஓட formula நமக்கு problemத்தில் f ஓட value குடுத்திருக்காங்க d வந்து என்னா நாம் find பண்ணானும் a யும் வந்து நம்ம find பண்ணானும் d வந்து d சரியா, X minus A நான் வந்து என்னது D ஓட பார்ம்லா, X நமக்கு பிராப்பலித்திலைக் குடுத்திருக்காங்க, A ஓட வாலியும் அட்டு find பண்ணது, சரியா, so நம்ம வந்து இதை எப்படி find பண்ணதுன் first நாம் பார்க்கலாம். அதுக் கப்பிறாம் mode standard deviation எப்படி find பண்ணதுன் பார்க்கலாம். first mean find பண்ணதுக்கு நாம் வந்து first tabular column போட்டுலாம் प्रॉब्लेट्रो गुड़ते के एक्स ओड़ा वैल्यू का कॉपी पढ़ने का प्रॉब्लेट्रो गुड़ते के एफ ओड़ा वैल्यू कॉपी पढ़ने का अपर एम ओड़ा वैल्यू फाइंड पढ़ने एम ना है ना मिड पॉइंट मिड वैल्यू ऐ दिक फाइंड मिड वैल्यू एम ना मिड वैल्यू मिड वैल्यू ऐ दिक फाइंड पढ़ना अब दीना इंगे जीरो � 2.5 अदा वंदे नंदे mid value आधे मंदे 5 एंड 10 ऐड पनी 2 वाले डिवाइड पनं 5 एंड 10 ऐड पनी इंगे ना 15 करेक्ट 15 डिवाइडेड बिट टू 7.5 10 नहीं 15 ऐड पनी इंगे ना 25 करेक्ट 25 पाई 2 वंदे 12.5 सो इंगे इर का वैल्यूज़ अवल ते ऐड रेंडे ऐड पनी रेंडा ले डिवाइड पनं इंगे ना उल के ना करेक्ट So, A வந்து நமக்கு X ஓட வாலியும் தெரியும் பட் A ஓட வாலியும் தெரியாது. A நான் வந்து நான் assumed mean. Assumed mean நான் நமக்கு எதாது ஒரு வாலி X ஓட வாலியும் இருந்து எதாது ஒரு வாலியும் assume பண்ணி A என்ன எடுக்கொண்டு சரியா. அதான் வந்து assumed mean. இப்போ நமக்கு X ஓட வாலியும் இதில் இந்த எடுக்க வேண்டாம். ஏனா, நம்ம வந்து mid value Xல இருந்துதான் find பணி வைச்சிருக்கும் சோ நாம் எதில் இந்த எடுக்கும் X ஓட value, A ஓட value, Mல இருந்தா ஒரு value assume பண்ணும் சோ, இந்த Mல இருந்து எதாது ஒரு value, நான் எந்த value assume பணிருக்கிறேனா, 17.5 நீங்கள் இதில் எந்த value வண்ணால் assume பண்ணலாம் நடுவில் இருக்க value assume பண்ணிருது better அப்படி நான் சொல்லுவேன் சோ, நான் என்ன 
x oda value ah consider pannuvinga ena nama inda rendai add panni idha rendala divide panni da nama enna kandupidichirukom mid value kandupidichirukom so namakku a vandu edhilen da edukonu mid value len da edukonu idha da enna ma m da enna va consider pannanum x ah consider pannanum so x minus a na enna var a oda value 17.5 nama eduthidom ipo x oda value 2.5 2.5 len de 17.5 va less pannina minus 15 அதே மாதிரி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் டென் அடுத்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இப்படி எல்லா வேல்யூஸையும் வந்து எக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்க எக்ஸ்லேருந்து இந்த செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டியோட வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ நம்ம டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது எஃப்டி எஃப்டினா என்னென்னா இந்த எஃப்ஐயும் டிஏ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப்டி கிடைக்கும் இப்போ நான் மீனுக்கு மட்டும் இந்த டேப்லர் காலம் சொல்லித்தரல எல்லா இதுக்குமே அதாவது மீன் மோடு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த மூணுக்குமே இவ்வளோ டேப்லர் காலம் இந்த காலம் இவ்வளோ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த மூணு ஃபார்முலாலே நம்ம அப்ளை பண்ணி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸோட வேல்யூ எஃப்ஓட வேல்யூ அடுத்து எம்ஓட வேல்யூ டியோட வேல்யூ இவ்வளோமே நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அடுத்து எஃப்டி ஃபைன் பண்ணுங்க எஃப்டி ஃபைன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி எஃப்ஐயும் டிஏ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப்டி கிடைக்கும் டூ இன்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டின் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் டென் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்படி எல்லா வேல்யூஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க எஃப்ஐ டிஐ மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுங்க அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர்னா இந்த டியோட வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் போதும் மைனஸ் ஃபிஃப்டினை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி இப்படி எல்லா வேல்யூமே ஸ்கொயர் பண்ணி டியோட எல்லா வேல்யூமே ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த காலத்தில் எழுதுங்க அடுத்து எஃப்டி ஸ்கொயர் நமக்கு எஃப்ஓட வேல்யூவும் தெரியும் டி ஸ்கொயரோட வேல்யூவும் தெரியும் ஸோ இந்த எஃப் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் எஃப் டி ஸ்கொயர்னா எஃப்ஐயும் டி ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எஃப்டி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இப்படி எல்லா வேல்யூவையும் எஃப்ஐ டி ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வந்து எஃப்டி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இப்போ இப்போ நமக்கு வந்து டேப்லர் காலம் போட்டுவிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இந்த எஃப்ஓட வேல்யூஸ் அவ்வளோத்தையுமே வந்து டோட்டல் பண்ணணும் டோட்டல் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்னு சொல்லலாம் அல்லது என் கேபிட்டல் என்னு சொல்லலாம் சரியா நான் இங்கே கேபிட்டல் என்னென்னு எழுதியிருக்கேன் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்னு சொல்லலாம் என்னுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ நான் இங்கே என்னு எழுதியிருக்கேன் என் இஸ் இக்குவல் நம்ம இவ்வளோ டோட்டல் பண்ணால் இவ்வளோ கிடைக்கும் செவன்டி ஃபைவ் அடுத்து எஃப்டியை வந்து டோட்டல் பண்ணுறது அதாவது டோட்டல் பண்ணுறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க சம்மேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ எஃப்டி அவ்வளோத்தை டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி த்ரீ தேர்ட்டி கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி எஃப்டி ஸ்கொயரை டோட்டல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி ஸ்கொயர் இஸ் இக்குவல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் சரியா இவ்வளோ தான் வந்து டேப்லர் காலம் இது இவ்வளோ இந்த டேப்லர் காலம் யூஸ் பண்ணி நம்ம மூணு ஃபார்முலாலே அப்ளை பண்ணிடலாம் சரியா ஃபஸ்ட்டு மீன் ஃபைன் பண்ணணும் மீனுக்கு வந்து மீனுக்கு ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டி டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எஃப் இதான் வந்து என்னது மீனோட ஃபார்முலா ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீன் கண்டுபிடிக்கலாம் மீன் வந்து ஏ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏயோட வேல்யூ தெரியணும் மீனோட ஃபார்முலா என்னது ஏ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டி டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஸோ நமக்கு இதில் நான் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டி டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எஃப் இதான் வந்து மீனோட ஃபார்முலா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன என்ன எழுதணும் ஏயோட வேல்யூ எழுதணும் நாம் இங்கே அசீம் பண்ணி வச்சுருக்க வேல்யூ என்னது ஏயோட வேல்யூ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நான் இங்கே என்ன எழுதுகிறேன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதியிருக்கேன் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்டி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோம் டோட்டல் பண்ணும்போது த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எஃப் எவ்வளவு செவன்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் சரியா சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டி வந்து த்ரீ தேர்ட்டி சமேஷன் ஆஃப் எஃப் வந்து என்னது எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு செவன்டி ஃபைவ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்னு சொல்லலாம் என்னன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இதே நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதாவது இந்த செவன்டீன் பாயிண்ட்
இந்த டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்க லோவஸ்ட் வேல்யூ எது இந்த டுவெண்ட்டி தானே லோவஸ்ட் வேல்யூ எல் ஸோ அதை தான் வந்து என்னவா எடுக்கணும் எல்னு எடுக்கணும் ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அடுத்து என்ன இருக்கு டெல்டா ஒன் டெல்டா ஒன்னோட ஃபார்முலா என்னன்னா அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மோடு எதுல லைஸா இருக்கு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல லைஸா இருக்கு ஸோ அந்த டேப்லர் காலத்தை பாருங்க டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல தானே இந்த மோடு லைஸா இருக்கு கரெக்டா அப்போ டெல்டா ஒன் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் இந்த இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு மேலே இருக்க வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் தேர்ட்டீனே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டெல்டா ஒன் கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் தேர்ட்டீனே மைனஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ கிடைக்குது எயிட் கிடைக்குது அதுதான் என்னது டெல்டா ஒன்னு சரியா அடுத்து வந்து என்ன டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ திரும்பவும் கீழே டெல்டா ஒன் தான் இருக்குது நம்ம டெல்டா ஒன் தெரியும் அடுத்து டெல்டா டூவோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும் டெல்டா டூ எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கு கீழே இருக்க வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன்னை இந்த கீழே இருக்க வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் டெல்டா டூ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் போட்டிங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஃபைவ் கிடைக்குது அதாவது டெல்டா ஒன்றுனா அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு மேலே இருக்க வேல்யூ அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் அதுக்கு மேலே இருக்க வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் டெல்டா டூனா அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னே அதுக்கு கீழே இருக்க வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும் சரி அப்போ டெல்டா டூ கிடைக்கும் இப்போது அடுத்து என்ன தெரியும் நமக்கு ஐ ஐனா என்னென்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் கிளாஸ் இன்டர்வல் என்னென்னா டேப்ல காலத்து பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குது ஜீரோ டு ஃபைவ்க்கு இடையில் அஞ்சு வேல்யூ 5 to 10 க்கு இடையில ஃபைவ் வேல்யூஸ் இப்படி இதுக்கு இடையில வந்து எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் இந்த ஜீரோ டு ஃபைவ்க்கு இடைவெளியில் எவ்வளோ வேல்யூ இருக்கு ஃபைவ் தான் இருக்கு ஸோ நமக்கு ஐ வந்து என்னன்னா ஃபைவ் சரியா இப்போ டென் டு டுவெண்ட்டின்னா நமக்கு ஐ எவ்வளோ வரும் ஐயோட வேல்யூ டென் சரியா இப்போ நமக்கு ப்ராப்ளத்தில் ஜீரோ டு ஃபைவ்னு இருக்கிறதுனால நமக்கு இதுக்கு இடையில எவ்வளோ வேல்யூஸ் இருக்கு ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்கு ஸோ ஐ இஸ் ஈக்வல் டு என்ன தான் ஃபைவ் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா போட்டுடலாம் இப்போ எல்லோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டெல்டா ஒன் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு எயிட் கிடச்சிருக்கு டிவைடட் பை டெல்டா ஒன் ப்ளஸ் டெல்டா டூ எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்று ஐயோட வேல்யூ எவ்வளோ நமக்கு பார்த்தோம் ஃபைவ் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எம்மோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் நைன் இப்போ மோடு நமக்கு கிடச்சிட்டு சரியா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மோடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து கடைசியாக பார்க்க போகிறது லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனோட ஃபார்முலா என்னது ரூட் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் என் மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டி டிவைடட் பை எந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இதான் வந்து என்னது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனோட ஃபார்முலா இப்போ எஃப்டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கலாம் சாரி எஃப்டி ஸ்கொயரோட வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஸோ நான் இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை என் என்னன்னா என்னது எஃப்பை டோட்டல் பண்ணும்போது கிடைக்கிற வேல்யூ தான் என்னது என்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை சமேஷன் ஆஃப் எஃப்னு சொல்லலாம் கேபிட்டல் என்னன்னு சொல்லலாம் இங்கே ஃபார்முலா நான் என்ன எழுதிருக்கேன் கேபிட்டல் என் ஸோ கேபிட்டல் என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ செவன்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை செவன்டி ஃபைவ் அடுத்து மைனஸ் வேல்யூ இருக்கும் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க அடுத்து சமேஷன் ஆஃப் எஃப்டியோட வேல்யூ எவ்வளோ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி டிவைடட் பை என்னோட வேல்யூ எவ்வளோ செவன்டி ஃபைவ் இதில் வந்து ஸ்கொயர் வரும் ஸ்கொயர் ஸோ நான் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிடைக்கும் இந்த ரெண்டை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டை டிவைட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த ரெண்டை நீங்கள் வந்து டிவை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ இதை ரூட்டை விட்டு நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் கிடைக்கும் இதான் வந்து எனது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட வேல்யூ சரியா இப்போ நாம் மூணுமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மீன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மோடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மூணையும் வச்சு நம்ம ஸ்கியூனஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்குள்ள ஃபார்ம்லாம் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸ்கியூனஸோட சிம்பிள் என்னென்னா எஸ்கே பி சரியா அதாவது ஸ்கியூனஸ் கார்ல் பியர்சன்குள்ள பி ஸோ எஸ்கே பி அப்படின்னு நீங்கள் போடலாம் எஸ் K P is equal to mean minus mode divided by standard deviation. இப்போ மீனோட வேல்யூ நமக்கு எவ்வளோன்னு தெரியும் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் மோடோட வேல்யூ எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் நைன் ஸோ நான் அந்த ரெண்டை